黑色火莲上。萧炎紧闭双眼，忍受着那股仿佛能将神魂燃烧的炽热气息，他的额头密布汗珠，每一滴汗水都像是在诉说着他此刻神魂所承受的剧痛火蛇肆虐，如同活物一般缠绕在他的神魂上。试图将他彻底吞噬，他能感受到自己的神魂力量正一点点被高温蚕食，那是一种深入骨髓的灼痛，仿佛连神魂深处的每一丝意识都要被燃尽他身之。这诛心本源的威力非同小可，的确不同于其他神火本源，竟能直接攻击到他的神魂深处，这是以往所未遇过的事情。就在萧炎感到神魂即将被彻底焚烧之际，他咬紧牙关，深吸一口气，焚神诀。萧炎心中低吼。猛地运转起了焚神绝功法，顿时一股奇特的金色力量自他体内爆发，如同金光般璀璨夺目。这股力量在他的神魂中弥漫开来，与周遭的炽热火焰进行着激烈的抗争。金色的力量仿佛成了萧炎的守护神，他在神魂中不断强化，逐渐形成了一个坚固的屏障，抵挡着外界那火焰热浪的侵袭。萧炎的脸色也开始逐渐缓和，那钻心的痛苦也在金色力量的护佑下慢慢消散，取而代之的。是一种坚定与冷静。随着金色力量的增强，萧炎的神魂开始变得愈发强大，仿佛在烈焰中重生，变得更加坚韧不拔。他凝视着眼前的这些恐怖的火焰热浪，无论如何，他都要掌控着诛心本源，将之化为己用。他感受到了诛心本源的力量，以及他所带来的毁灭气息。这种力量让萧炎感到既兴奋又恐惧，但他知道，只有掌握了这种力量，他也必定能够突破自身的修为境界，从而进行着一次大蜕变。毕竟，这诛心本源乃是排名第二的神火。他的本源更是拥有着超越灭世本源的庞大能量。想到这里时，萧炎瞬间调动体内的焚神之力，这股力量在他体内奔腾，如同金色的凤凰般，自神魂深处翱翔而出。他与这片空间中的火焰热浪激烈碰撞，爆发出耀眼的光芒，金色与黑色交织，形成了一道道璀璨的火花。他们在萧炎的神魂中舞动，逐渐压制住了那股灼热的黑色火焰。随着金色力量的不断涌入，萧炎感到一股前所未有的力量。在体内膨胀，他的脸色由最初的痛苦扭曲，渐渐恢复了平静，最终变得从容，仿佛刚才的挣扎不过是一场梦境。黑色火莲上的火焰也在金色力量的包围下逐渐消散。这焚神之力一出马，果然有着明显的效果。萧炎见处理了周围的火焰热浪后，他的神魂也慢慢的逐渐适应了这股高温，因为他的焚神之力能够抵御这里的高温。他也终于可以再次往这片空间的深处走去。就在萧炎距离空间中心的不远处时，他的神魂一颤，却是感受到了一股真正恐怖的庞大力量，让他无比的震撼。也就在此时，萧炎的身体仿佛成了一个无尽的火炉，三股强大的神火在他体内肆虐，像是三头觉醒的烈焰巨龙，在岩浆般的血脉中翻滚着。第三次的异动与前两次异动不同，这一次的异动来得更加猛烈，更加不可抵挡。突然间，三道神火如同受到了某种神秘力量的吸引，他们挣脱了萧炎肉体的束缚。化为耀眼的火流星，直冲空间的深处。三道火流星在空中划过一道道长长的轨迹，像是要将苍穹都点燃。他们的力量再释放，引得空气震颤，呼啸作响。萧炎依旧坐在黑色火莲花上，他的衣袍已被烧毁，露出坚实的肌肉，脸上却是一片平静，目光深邃，仿佛穿透了这片空间，看到了引动自己体内三道神火的那股庞大力量的本体。那是一位身着一袭黑色衣袍的男子，袍上绣有繁复的图案。然而，这衣袍之美。却与他那双空洞的眼睛形成了强烈反差。那里本该是瞳孔所在之处，却只有漆黑的火莲花在静静的燃烧，仿若两团永不熄灭的幽黑之火。男子的目光扫过，哪怕是微风中轻轻摇曳的柳条，也不禁似乎感受到了一丝刺骨的寒意，同时又非日常的灼热。那眼神直透人心，仿佛能洞穿一切虚伪与秘密，让人不敢直视。人们常说，这位男子的眼中藏着不可言说的力量，只需一眼，便能令人心底的防线土崩瓦解，无所遁形。甚至诛心看来。那男子应该就是诛心本源了。萧炎已经确定了此次的目标，心中暗自道：那三道火流星的速度极快，一瞬间三道神火而现，就出现在那位黑色衣袍男子的眼前跃动，随后各自凝聚成独特的人形。一位白发老人，银丝如瀑，身着朴素的白色衣袍，他那眼眶中燃烧着白色的火焰。黄发老人则显得饱经风霜，脸上的皱纹刻画出岁月的痕迹。他的眼中燃烧着橙黄色的火焰，无比的刺眼。中年女子身姿婀娜，粉发如同樱花般柔美。他的眼瞳是粉红色的火莲花，既温柔又透着一丝不容小觑的威严。惩罚老人身上散发着野性的气息，火焰般的发丝在空中跳动，眼中的橙色火莲花似乎预示着他不凡的力量。而最后一位紫发老人身穿紫色衣袍，散发出神秘莫测的蔑视之气，紫色的火焰在他眼中燃烧，带来一种梦幻般的色彩，让人无法窥探他的真实想法。这五个人形生物站立在空中，围绕着那黑色衣袍的男子旋转。形成一幅奇异的画面，这六道身影的奇聚，竟是散发出前所未有的热量，让人感到犹如置身于恐怖的烈焰之中，甚至无法呼吸周围的空气，似乎因为这些神火的存在而变得扭曲。光影在他们周身舞动，营造出一种非常特别的氛围。灭世三妹，幻虚，你们终于出现了。
那位黑色衣袍的男子见到眼前突然那出现的武道身影后，并不感到意外，仿佛已经再次等候多时。朱心，原来真的是你在这里。说话的是那位粉发中年女子，她便是三妹中的神元之火，化身四大神火，开始相互对视，紧紧对视下，周围就散发出了紧张的氛围。旋即，黑色衣袍男子淡淡的笑道。在你们初次来到丹神塔的时候，我便早已经感知到了你们的气息。只是你们现在的主人身上有着一股特殊的力量，竟是将你们的气息压制，使得我后面都无法感应到你们的气息。记得那个时候，我们在万火神域之间的争夺已经过去了很久很久的时间岁月，现在想起来还真是历历在目啊！仿佛这话好像是说给那位紫发老人听的。闻言，脾气暴躁的蔑视自然不肯了。因为这是他的硬伤，紫发老人的眉头微微皱起。他对在万火神域的过往并不陌生，那是他抹不去的记忆，是他挫败的回忆。朱心，我可是一直不服你，当年只是我的大意，让你侥幸赢了我，不然你第二的位置乃是我的。紫发老人一双眼睛中散发出当年在万火神域征战时的战役气息，使得三妹和幻虚几道身影都开始颤抖，因为他们在万火神域的那次征战中，可被灭世打得最惨了。不仅是他们，老五、老七、老八也好不到哪里去。对于灭世的那道霸道气息，他们可都是历历在目，都差点被打出了后遗症了。呵，真的是这样的？那你怎么不说？要是自己再认真一点，那么神火第一的位置也是你灭世的。黑色衣袍的男子倒是调侃起了，灭世不过。一听到神火第一的那个存在，就连灭世这等高傲性格的他，都彻底的改变成听话的模样。那个存在，我可惹不起。灭世急忙的摆摆手。对于真正让那个自己惧怕的，恐怕并不是眼前的这道诛心神火。而是那位惹不起的神火第一，就连一谈到神火第一时，不仅是灭世，更是让三妹和幻虚都从噩梦中差点要惊醒了。灭世，你还是主打一个倔强啊，承认比我弱很难吗？听到朱心这么说，灭世的暴脾气倒是直接爆发了，因为他很反感“弱”这个字在灭世的眼里，除了第一神火是他唯一承认比自己强大之外，朱心只是运气好罢了。朱心，要不要我们再战一次？灭世也是放出了狠话，过了这么久的时间岁月，败在朱心手里的灭世。那是挥之不去的噩梦，所以今日相见，便是想要将这一场噩梦彻底的打消。那就来吧。在一片混沌的空间之中，诛心神火与灭世神火的交锋，如同两个古老神灵的怒吼，撕裂了寂静的虚空。黑色与紫色的火焰在空中翻腾，交织出一幅毁灭与重生的画卷。火焰的每一次撞击，都伴随着震耳欲聋的轰鸣，仿佛两股不可阻挡的力量在激荡，冲击着世间的一切黑火，犹如诛尽万物一切，带着毁灭的炙热；而紫火带着灭世之威，仿佛可烧尽一切。他们在空中肆意舞动，仿佛要将天穹本身吞噬，不留一丝余地。热浪随着火焰的扩张而蔓延，扭曲了四周的空间，甚至连空气都似乎在这股力量下沸腾，变得扭曲而虚幻。一时间，这片空间变成了一个无比炽热战场。除了火焰本身的颜色外，再无其他之色。诛心与灭世的之战爆发出来力量，堪比当年在万火神域的征战，即便是半岛神在场，此刻也不得不退避三舍，以免被这恐怖的能量所波及。在这场神火的对决中，仿佛可以窥见。天地初开时的景象，那是一场宏大而又震撼心灵的壮丽。周围的一切似乎都在这场神火的争锋中重新塑造，万物的形态在这股力量下变得模糊，仿佛在这一刻，一切都被还原为最初的元素。两股力量截然不同，却又强大无比的能量在虚空中相互碰撞，发出震耳欲聋的轰鸣声。子发老人脸上的皱纹，在这一刻仿佛都充满了力量，每一丝皱纹似乎都在诉说着一个古老的故事。而黑发身影则是全身被黑色雷电缠绕，犹如雷神将士，威严而不可侵犯。终于，在能量的顶峰时刻，两人齐齐出手，一掌拍出，犹如开天辟地的一击，瞬间撕裂了周遭的空间。咔嚓一声巨响，黑色雷龙伴随着闪电猛然成型，向着灭世扑去。那雷龙之威，仿佛要将世间万物摧毁，带进灭世，试图抵抗，但最终还是被黑色雷龙吞噬，化为虚无。随着雷龙的消散。紫发老人的身影渐渐变得透明，最终化为神火的本源。灭世的眼中充满了不甘和愤怒。该死，不玩了！三妹，幻虚，我们走。灭世本源上下跳动，然后准备离开此处，结果被朱星一把叫住：“站住！我让你走了吗？什么意思？你不要以为我真怕了你。”灭世本源沉声的道，气氛竟是瞬间紧张了起来。既然来到了我的领域，你们就做好被我吞噬的准备吧。你们太弱了。灭世，三妹，幻虚怎么也没有想到。朱星竟然要将他们吞噬，三妹和幻虚对视一眼，眼中满是不屈。他们能感受到朱星话语中的狂妄与野心，那是对力量的渴望。朱星，你真以为自己可以吞噬我们吗？朱星闻言，反而轻笑出声，道：“只有吞噬你们，我才能与神火第一一争高下，所以你们应该高兴才对。”他的笑声中带着一种扭曲的狂热，仿佛已经遇见了将他们一一吞噬的场景，此刻氛围骤然变得紧张起来。
、三妹和幻虚并肩而立，他们的面容上写满了震惊与不信。他们曾以为朱星只是力量强大，却万万没想到其内心隐藏着如此庞大的野心。朱星的身影在昏暗的光影中显得扭曲而庞大，他那深不见底的黑色眼眸仿佛能吞噬一切光明。朱星，你终于暴露出本性了，想与神火第一争高下。你怕是会输得很惨。面试刚刚与朱星的对决中，被打回了本源，想在短时间内再次凝聚成人形，怕是不行